Today, I will be in conversation with Sahitya Academy winner Anuradha Sarma Pajari, author of My Poems Are Not For Your Ad campaign, which we will be discussing today, and award-winning, multifaceted writer, editor, filmmaker, Itirani Samanta, author of Shakuntala's Daughter, which we will also be discussing today. So welcome, Anuradha, and welcome, Iti. I'm really looking forward to this conversation. Um, ladies and gentlemen, the East has been a bedrock of a lot of good regional literature. And in fact, it has made huge strides in terms of the contemporariness of the themes, the volume of literature generated, and also the articulation of women issues. So today, let us ask Anuradha and Itirani how the land lies in the literary realms of Assam and Odisha. So my first question will be to Anuradha. So Anuradha, I just finished reading your novel, My Poems Are Not For Your Ad Campaign, uh, which uh, for uh, the audience's context is a translation of Hride Ik Bigyapan, which is written in Assamese and translated by Aruni Kashyap. Uh, so Anuradha, I thoroughly enjoyed reading your book. Thank and you. I really Thank you very much. connected with it at several levels, you know, because your story is set against the 1990s, a decade in which I grew up as well. Yeah. And I could really connect with that buzz of you know, economic liberalization that you have mapped out so accurately in your book. So tell me what made you pick up 1990s as the decade of choice for your book? Thank you. Thank you, Rasta. Actually, <clears throat> that novel was uh, not deliberately uh, written. Uh, actually, at that time, at the 90s, I was a journalist and uh, I was working in Kolkata uh, a free, as a freelancer and started my career as a journalist. And uh, I have written some column to the Assamese newspaper and one of uh, our very renowned author and editor, um, he requested me, besides the column, you can write a novel which will be uh, which would be a different type i think so that you just keep my request okay that's why uh, he pressurized on me and uh, so that i realized that uh, by an accident uh, i became a writer <laughs> and uh, in 90s also uh, in 90s i never thought of i never dreamt of this somebody i would be a writer, uh, writer. Mm. So, uh, what uh, we, uh, I have done then, I was engaged in a, uh, advertising agencies and I, at that time, I uh, sub did some, some sort of that type of works which is related to the advertising agencies. Um, just, um, I had look after a magazine, woman magazine. Uh, and uh, I have looked after the policy making, marketing policy making and all. Uh, and that context, actually, uh, I have a good relation with uh, the ad agencies. Uh, so that I have started writing on that, that. Because in the 90s, I have seen that recession is going down. The eco Indian economy was going down. and. Uh, uh, multinational, it is liberalization policies has been made and the uh, whole world's, uh, you know, market has been, uh, that's jumped over the Indian market because of the population. That is, it was a very good market at that time. Uh, so multinational company arrived here and uh, to sell product, uh, they had, uh, had to take uh, the opportunity uh, from the Ad advertising agencies, because advertising is the only media through which they can sell their product, they advertise everything. Uh, so that uh, sometimes I worked as a copywriter also that time. Uh, 
सो दैट्स होल दुनिया ना होल द वर्ल्ड इज बिकम समथिंग दे एंटर टू अ न्यू इरा इट इज समथिंग समथिंग वेरी ऑपोजिट टू द इंडियन वेल्यू सिस्टम यू नो सो दैट्स एक्सप्रेसिंग अबाउट योर सेल्फ योर प्रोडक्ट्स यू just it is good it is good and you have to take this um, uh, you have to co- you compel to buy this uh, how we are pushing to sell something yes. you know so at that time i actually in the uh, in that uh, periphery uh, i um, uh, i have some relation with some uh, with some uh, people like uh, some girls that you may that you find the character like mohua prashan and all these are all all you know the true character actually and uh, because i at that time i have no idea so how to how to write a novel so that uh, i pick up those characters from the real life okay uh, and uh, i have to realize that this everything is going uh, the even people are becomes like a product you know we are becoming a product now so everything uh, is going to be sale yes ah, so you know yeah because with the liberalization i think with our the mindset also mindset changed. also changing yeah yeah mindset also changing and uh, sometimes our value our emotion has been not considered yes, uh, properly yes. it was so, more commodification yeah, of everything more, you know, yeah basically. everything yes. uh, was more commodification yes yeah yes. it is abruptly changed that's why i have started that novel and uh, fortunately after publishing it so one publisher came to me and wanted to publish it a very renowned publisher he wanted to publish it and it got published and very fortunately at that year it was a best seller book yeah, wonderful yeah. wonderful <laughs> uh, okay anuradha there's another thing that i noticed yeah. about your book when i read was that it kind of offers a window into the way women were regarded at that time yeah, you know yeah, yeah. by other women by maybe society, society. when they began entering into the yeah, workplace yeah, you know, yeah. a new kind of a workplace yeah. and so you have so many characters in your book you know bhaswati mauva yeah. stella maya geeta even ranga moshi for that ranga matter ranga moshi right so this makes your ranga moshi was a it's a symbol of value system yes, no? it's yes, the transition everything the yes. transition yes yeah. yes that's it's right it's a whole novel is uh, it's a, it stands in a transition period yes, you know yes yes yeah. so uh, it almost becomes a reflection of the socio cultural milieu of that yeah, time yeah 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 so tell us a little about the socio cultural milieu vis a vis women yeah from the perspective of women at yeah, that time yeah. which is reflected in actually, your actually what happened at that time and that's uh, women at that time uh, in 90s i i have seen that uh, if they enter to a modeling world uh, if somebody if the cameraman and the producer say uh, that for a product suppose uh, no no you have to wear this type of clothes uh, i have seen that they 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 some they express some hesitation first but uh, already she took money uh, to do the job to do, do yeah. the job no yes, that's yes. why that's why uh, there was no way to refuse actually mm. that's why she okay she just taking the offer and just doing the, her job but with this satisfaction but after that doing this work yes she becomes easy you know yeah. so that's why this corporate culture the new corporate culture uh, the new generation at that time uh, in 90s the women and women uh, Uh, they were actually not not willing to uh, willing to accept those corporate culture immediately so that uh, there, there is something the clash between the value system clash between the emotions and their you know conservative some ideas because uh, you cannot cannot just uh, abandon those your emotions and cultural heritage 
belongings to your family and all na so like uh, you said it's transition from that yeah. old school of thought old to a new commercial new kind commercial of, time old yes. school of it is a transition period of old commercial thoughts and the new commercial new corporate culture corporate culture, corporate culture. Corporate culture. commerce was god yeah. yeah money was god yes money is god yes, and yes. Uh, nothing to be serious with those values right okay? right uh, so the, that was the i wanted to depict those things the clash and uh, uh, the conflict between the family life and corporate culture life uh, the job and uh, the uh, you know the conflict um, going inside their value system and emotions like that you yeah. beautifully done that yeah you thank you very much that. i'm very much happy that you gone through the book no, you know that the entire <laughs> book and loved it yeah loved thank you page. thank you so much yes. thank you because of the translation if the translation is not uh, been done properly yes. uh, you would not love the book actually because i have written in uh, assamese language no yeah, ahomia language yeah, we, uh, we, we are we are not spelling like assamese uh, ahomia ahomia language yeah <laughs> सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इति जी आपसे पूछना चाहूँगी आपका जो उपन्यास है शकुंतला की बेटी या शकुंतला डॉटर कुछ ऐसे मुद्दे उठाता है जो आमतौर पर पर्दे में रहते हैं शकुंतला की जैसे जो कहानी है जो आप बयान करती हैं वो एक विधवा की कहानी है जो अपने पुरुष रिश्तेदारों के हवस का शिकार बन जाती है और यही जो विषय है ये आपकी उपन्यास का केंद्र बिंदु है तो बताइए ये आपने विषय क्यों चुना थैंक यू सो वेरी मच मैम थैंक यू जे एल एफ थैंक यू ऑल ऑफ यू आपने जो बैठे हो सुनने के लिए पर्टिकुलरली जो यंग मास बैठे हो ना बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो वेरी मच कुछ तो आप बैठे हो सुनने के लिए मैं ज़्यादातर चाहती हूँ यंग मास के लिए लिखने के लिए मे भी मैम जैसा इतना भी अनुभवी नहीं हूँ मेरा नाइन्टीज़ का नहीं है ये 2017 में आया है मैं जैसे कि मैम ने पहले बताया गया गया मेरे परिचय में आम द एडिटर ओनर पब्लिशर ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मैगजीन सार ने इधर बैठे हैं फ्रॉम राजस्थान मुझे सुनने के लिए सार गए थे मेरे मैगजीन के फंक्शन में वो मैगजीन का एडिटर के हिसाब से मैं बहुत जाती हूँ मीटिंग अटेंड करती हूँ एंड लोगों के साथ मिलने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्टिकुलरली वोमेन के साथ मिलने के लिए बहुत अच्छा लगता है एंड उनके साथ बात करने के लिए बहुत अच्छा लगता है वो क्या करते हैं सोसाइटी में उनका जर्नी कैसा होता है एंड उनमें फिर स्पेशलाइजेशन होता है डाउन ट्रेडन वोमेन जो स्ट्रगल करते हैं मेरा जो शकुंतला डॉटर अभी जे में आया है ये वो बुक शकुंतला इज नॉट द हीरोइन ऑफ माय बुक सी इज़ द प्रोटेगोनिस्ट स्ट्रगल करती है मेरे जितने सारे वोमेन कैरेक्टर हैं वो स्ट्रगल करते हैं लेकिन वो कभी टूटते नहीं हैं ऑलवेज स्ट्रगल करके वो सोचते हैं हमको ऊपर उठना है एंड सोसाइटी को कुछ पॉजिटिव मैसेज देना है अगर ओमेन कभी टूटेगी तो सारा संसार टूट जाएगी ओमेन शुड नॉट ब्रेक क्योंकि ईश्वर ने उनको बनाने के लिए हैं दिए हैं कुछ क्षमता ऐसे दिए हैं जो सबके पास नहीं है मेरी जो शकुंतला है मैं जैसे बोली हूँ मैं इधर उधर जाती हूँ शायद कहीं पर मैं उनको देखी हूँ एग्जैक्टली नावल तो ऐसा नहीं होगा शायद कहीं पर मैं उनको देखी हूँ मैं जो भी नावल शॉर्ट स्टोरी जो भी आज तक लिखी हूँ ऑल ऑफ देम आर रियलिस्टिक वो मेरे समाज में कहीं ना कहीं वो घटता है एंड मेरी जो शकुंतला है आपने मुझे बोले थे मैं पहले नाम के बारे में बताती हूँ मैम दो ही एपिक है हमारा एक रामायण एक महाभारत जिनको लेके इंडिया बहुत रिच है साथ में लेके हम चलते हैं अगर हम उनको अच्छे तरीके से देखते हैं अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे तो उधर ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया जिसमें हम ओमेन को नीचा दिखाते हैं व्यास महाभारत में शकुंतला के बारे में लिखा गया है आप लोग कोई थोड़ा बहुत जाने होंगे जब शकुंतला के लाइफ में प्रॉब्लम आया था जैसे कि उसके बेटा को छोड़ के चले गए थे दुष्मंत जी ने शकुंतला के बेटा ने पूछे थे शकुंतला को मेरी बाप कौन है रो रही थी शकुंतला तब हम बोल रहे हैं कि छः साल पहले कितने हज़ार साल पहले लिखा गया है 
लेकिन तब कन्नो मुनि ने शकुंतला को बोल रही है ये रोने का टाइम नहीं है बेटी तेरा प्रॉब्लम है यू हैव टू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम ये मुझे सॉल्व नहीं करना है तेरा बेटा तुझे न्याय मांग रहा है तुझे न्याय देना है उसे यू जस्ट गो टू दुश्मंत एंड आस्क हिम टू गिव फादर्स नेम टू योर चाइल्ड दिस इज द नेम शकुंतला सिम्बलाइज विथ माई नेम शकुंतला बट माई शकुंतला इज नॉट एट ऑल माइथोलॉजिकल सी इज मूविंग अराउंड मी सी इज मूविंग अराउंड माई मदर सी इज मूविंग अराउंड ऑल द वोमेन शकुंतला की बेटी जो मैं लिखी हूँ उसका जो केंद्र बिंदु जो है कि सी हैज बिन रेप्ड विथ आर ब्रदर इल्ला दैट इज नॉट केंद्र बिंदु वो केंद्र बिंदु नहीं है मैम केंद्र बिंदु है जो भी वोमेन आफ्टर रेप बच्चा आ जाता है शकुंतला ने डिसाइड की कि ये बच्चा को मैं दुनिया का मैं लाइट में दिखाऊंगी उसको शकुंतला का मेन थीम है मुझे ये बेटी को पढ़ाना है जब वो पढ़ाने के लिए स्कूल जाती है हमारे स्कूल में फॉर्म ऐसा होता है बच्चे का नाम माँ का नाम बाप का नाम जब पिता का नाम आते हैं तब शकुंतला रुक जाती है तब वो हेडमास्टर जी ने पूछते हैं लिखो पिता का नाम लिखो लेकिन शकुंतला पिता का नाम लिखती नहीं है वो बोलती है जो पिता वो तो चला गया उसको कभी याद नहीं आया कि कब बच्चा आ गया बच्चा आने वाला है वो दुनिया में आए गए क्या किया क्या नहीं किया उसके नाम इसके पीछे मैं क्यों डालूं सारा जीवन क्यों वो ऐसा एक आदमी का नाम लेके पीछे पीछे घूरे मेरा बेटी खुद का परिचय खुद बनाए अगर उसका किसी का परिचय चाहिए तो वो मेरी बेटी बनना चाहिए शकुंतला डॉटर दिस इज द मेन थीम ऑफ माई नावल जो हर डे आम फेस करते हैं अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ ये ठीक होगा या नहीं ये मुझे पता नहीं आम ऑल्सो सिंगल मदर मैं अकेली मेरा बेटा को ड्यू में पढ़ाई मेरा बेटा भी ड्यू से पास किया है दो साल पहले पी जी करके आया है मेरा बेटा सर्टिफिकेट लाया था कोविड के जस्ट आफ्टर कोविड ग्रेजुएशन का लाया दे दिया माँ देखो सर्टिफिकेट आपका बेटा ना ग्रेजुएट हो गया मैंने देखा सर्टिफिकेट मैंने लिखी थी फेसबुक में टैग कितने सारे को मैंने टैग की थी सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था द नेम ऑफ द स्टूडेंट सन ऑफ फादर्स नेम दैट सन नथिंग इज देयर नो मदर्स नेम नथिंग नो मदर्स नेम कॉलम इज नॉट देयर मदर्स नेम कॉलम इज नॉट देयर आई एम हैविंग दैट फोटोग्राफ विथ मी ऑल्सो दिस इज द सिचुएशन इन आवर सोसाइटी अगर मैम आप ओडिशा के बारे में बोलेंगे तो ओडिशा के वोमेन के हिसाब से मैं बोलती हूँ वी आर मच बेटर हम बहुत अच्छे हैं उधर लेकिन ये जो ये तो घटता है ये पूरा सोसाइटी से भैनिस नहीं हुआ है नहीं होगा टाइम लगेगा बहुत कुछ तो बिल्कुल ये नावल लिखने के बाद मेरे बहुत सारे फ्रेंड इधर उधर से बिकॉज आई एम द एडिटर बहुत सारे फ़ोन आते हैं मुझे फ़ोन किए थे तो कभी मेरी गाँव आई थी क्या नहीं तेरी गाँव में गई नहीं इट्स ए नावल सो so, बिल्कुल आपने सही बात कही ये जो शकुंतला की बात आप कह रही हैं कि एडमिशन के लिए वो जाती है अपनी बेटी की और माता और पिता वाला जो कॉलम है उसमें दोनों में वो शकुंतला लिखती है क्योंकि उसे लगता है कि जो शकुंतला की बेटी का जो नाम है वो बाप के नाम से नहीं माँ के नाम से भी जाना जा सकता है तो यही जो किरदार आपने जिस किरदार का गठन किया है उससे आपने एक जो पितृवत्ता समाज जिसको कहते हैं ना पेट्रियाकल सोसाइटी को आपने चैलेंज किया है और हम बहुत खुश हैं कि आपने इस जो सामाजिक जो एक बुराई है या त्रुटि है उसको आपने उस पर रोशनी डाली क्योंकि आज भी मैंने देखा है कुछ जो एप्लीकेशंस होती हैं जब हम भरते हैं हाँ। तो उसमें बिल्कुल बात आपने सही कही है वाकई ये बात होती है कि उसमें पिता का नाम होता है मदर का नाम कई बार पूछते भी नहीं हैं एज दो मदर्स नेम धीरे धीरे हो रहा है बट धीरे धीरे बिल्कुल सही बात धीरे धीरे हो रहा है बिल्कुल सो चेंज फॉर द बेटर हो रहा है और होता रहेगा सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन अनुराधा इज फॉर यू Uh, what I found, I have written also one character in uh, uh, that novel, Mohua Roy. Ah, yes, Mohua yes. Roy. Yes, yes. And she actually, 
वो तो बहुत बदनामी मैंने ये है लड़की सब लोग बोलता है वो इतना बदनामी है क्योंकि वो शादी नहीं किया एक लिव इन करके बच्चा पैदा किया दैट्स वाई सी सी इज नोन फॉर एज ए बैड गर्ल इन हर इन हर ऑफ सोसाइटी इन सोसाइटी बट शी इज़ वेरी जेनुइन शी टोल्ड लाइक दैट आपके जैसे पच्चीस साल आगे मैंने लिखा है ये कैरेक्टर दस नावल वर्स बिफोर रेड रिटिन बिफोर ट्वेंटी फाइव ईयर्स जब ट्वेंटी फाइव ईयर्स के बिफोर यहाँ पे इंडिया में लिव इन टुगेदर का कंसेप्ट ही नहीं है उसमें अपने आप जाके एक बच्चा पैदा किया उसका नाम दिया माँ के नाम से परिचित हुई किन्नरी माँ के नाम से परिचित हुई इसीलिए सब समाज ने उसका दोज हर यू नो रिलेटिव ऑल्सो आस्ट हर नॉट टू गिव सेल्टर फॉर हर हाँ उसको नहीं दर्जा तक नहीं दिया तो ये क्या लड़की है ऐसे एक बच्चा पैदा कर दिया उसका शादी नहीं हुआ बट शी लव डेट पर्सन बट बट इन एन एक्सीडेंट ही वॉज किल्ड वो मृत्यु हो गई तो महुआ ने बोला जे आई लव समी तो वाई शुड आई गो फॉर अ साइन एंड साक्षी टू गिव ए स्टैम्प ऑफ पेपर दैट्स ये आई एम गोइंग टू मैरी हिम लाइक दैट सो ये मेरा हृदय का आवेदन है ये भी ये मेरा हृदय का ये है सो शी वॉन्ट्स टू लिव लाइक दैट इंडिपेंडेंटली दैट नॉट बेगिंग आदर्स सिंपैथी ओके सी वॉन्ट टू स्टैंड ओवर ओवर ओन विथ अ चाइल्ड सो समाज को दिखा दिया वो महुआ ने उसका नाम भी दिया So I have written that character before 25 फाइव ईयर्स सो वेरी प्रोग्रेसिव वेरी प्रोग्रेसिव फॉर द नाइन्टीज राइट फॉर द नाइन्टीज थिंग लाइक दस इट वॉज वे वे बियॉन्ड द टाइम बट अनुरा स्टील नाउ वी आर लिविंग इन ए पेट्रियोकल सोसाइटी प्रेशर तो कहीं ना कहीं तक ऐसे होता ही है प्रेशर तो है लेकिन अभी काम बहुत आगे भी आ गया आगे भी आ गया तो अनुराधा एक yeah. एक और बहुत इम्पॉर्टेंट yeah. जो मतलब इशू है आपकी किताब में जो मैंने नोटिस किया और जो मुझे बहुत रिफ्रेशिंग भी लगा आपके नैरेटिव में यू हैव वेरी ऑनेस्टली पोर्ट्रेट द कम्प्लिसिटी ऑफ विमेन इन पपेचुएटिंग दिट्रिया क्योंकि आप अगर देखिए स्टेला जो आपकी एक कैरेक्टर hmm. है वॉट शी डज इज शी बाउज डाउन टू फिजिकल इंटमेसी बिकॉज एक नॉट डील सील करने के लिए एक डील जो है उसको करने के लिए फाइनलाइज करने के लिए वो शी अग्रीज टू फिजिकल इंटरमेसी यू नो और फिर उसके बाद स्टेला का भी कुछ इसी तरह से होता है स्टेला और माया दोनों ही दोनों ही फंसे हुए हैं इसमें ना ऐसे हुए तो आप ये बताइए कि मोस्टली अगर मैं इस इशू पे कहीं जाके किसी फोरम में वेन आई टॉक अबाउट इट देर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस आई गेट फ्रॉम वेमेन यू नो इफ आई से दैट वेमेन आर ऑल्सो कम्प्लिसिट इन परपेचुएटिंग द पेट्रियाकल सिस्टम सो Were you ever criticized or trolled about something like that? Did people tell you what are you saying? This is not correct. Women are not responsible for yeah, these yeah. societal constructs. You yeah. know the patriarchal constructs. Mm-hmm. So did you face any criticism or uh, yeah, being yeah, trolled yeah, I, for yes, these? Yes, yes. I, uh, I Can got you share trolling. some episodes? Yeah, definitely. Yeah. Troll to kya hai? Both some yeah. ye ne. Uh, so this is the way of corporate culture, na? Um, ये और पौराणिक जो ये है कहानी है कहानी है सो दोज आर नॉट लाइक दैट बट नाउ ए डेज द कॉर्पोरेट कल्चर दे आर प्रेशराइज ऑन वूमेन टू डू सम देयर वर्क्स टू गेट डन ओके सो माया ने भी शी शी इज ऑल्सो नॉट विलिंग टू डू फर्स्ट सी शी वॉज ऑल्सो वेरी इनोसेंट गर्ल बट her at that time her uh, father's industry has been collapsed so there there was no way to uh, run the family only she is working in that office and getting some uh, very uh, low salary but there are some targets on her that if she gets some uh, clients for those advertisement she will get some bumper 
uh, you know, give ten an an in incentive. Okay. Oh, Stella also. She is the wheeler and dealer. And she is the wheeler dealer. She is supposed to be. Yeah, not Stella. She is uh, Sunanda. 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 Okay. Yeah, Sunanda. Sunanda. All right. She was uh, accustomed with that system. Yes. So what she the uh, what she has done. So first first time she was not like that. But jab trap me fas gaya. But that's why she had to do those things. And after that. Okay, the hogya, the hogya. Just go with the, run with the system, run with the systems, and those luxury in the corporate from the corporate world, those you know lucrative offers been given to her, yes, yes. Uh, and she got the got the all opportunities, and um, uh, for those things, she could run the family very well. Yes. Okay. Yes. That was the system. It dal gaya hai waha pe. Na? She shaped. She shaped to do this work. Yes. She became yeah? a part of she, the she became a part of system. She became yes. a part of. She has compromised. Yes. Right. And many of uh, that women in corporate culture, and in any any somewhere, uh, we have seen uh, out of their, uh, you know, um, out of their. A compulsion, uh, she has to do some work. Those she uh, dislike very much. Okay, yes. like like the prostitution, like a prostitute. Prostitute, even in prostitu prostitution, mm. prostitutes never like those things. Na? Mm. They forced. They compare. They forced. They forced. Yes. Na? Circumstances. Circumstances. Life, yeah. And patriarchal, patriarchal society wants hmm. that to run. Hmm. Yes. Goes well. So Goes let's well. Uh, let's switch to a slightly more positive yeah. move towards better things, in the sense that now you've talked about advertising in your book, yeah. and you've talked about how women became commodified because yeah. of that. Hmm. And uh, even today, till maybe five years back, we saw the ads which showed very uh, stereotypes of women, you know, women yeah. immersed in domesticity, yeah. a woman treated as a sexualized, sexualized. Uh, image. But time uh, has been changed now yes, the, the, yes. the men's become Yes, yeah, yes. So that yeah, is what I was showing. coming to. Yeah. What I wanted to know is yeah. that do you think that this is just a response to the social narrative? Yeah. You know, it is like uh, like you talk about gender inclusion. Gender so inclusive. is it one of those things ke yeah. it is a tick the box kind of yeah. a response? Or do you think that there is a genuine, at a deeper level, you know, change in the mindset of people yeah. and the way they view women in society. Yeah, yeah, yeah. So what do you that think? I think nowadays the whole system is changing. The, because of the, this, uh, we have seen those, the new generation and women, they're coming upward and they are taking the responsibility of families and they are, they are uh, doing their job. So it's been a lot of time ago, we have a working woman in the house. It was so that the system is changing like that, yes. you know, because that book has been written before 25 years, yes. you know, yes, 25 yes. years back, mm. that society was like that, you know, now it has been changing and it is, it is, uh, sounds very good that all women uh, nowadays, that even the new generation, they never care of any social taboos, and uh, it has been uh, under compulsion, she has to do some work under compulsion of, by the society, you know? So uh, I think that uh, it's a good time is coming, I think. Good mm. time is coming, the social status already of- come. Yeah, it Chari? already has come, and uh, our woman is uh, in, a, in a progressive perspective. Mm. They never think that, the gender, you know, differentiation, you know. Chalo, three chairs uh, to that. that. And even uh, the par absolutely. parenting, even yeah. I have think, uh, I have seen the parents also, those families, they never, in Assam also, uh, a girl is not uh, just, um, she's uh, adopting like a girl. No? Equally, equally, she is uh, yeah. growing like a boy. Yes, yes. You know. Yes. So that I is see. the mindset has been uh, changing. Changing. That's why the society 
will change and it has already changed right, right. it is a very um, a very good thing actually it's a very positive way our society is going now indian society yes I'm and just, let's uh, hope we keep going that way and the momentum keeps way. building yeah, yes yeah. yes so Definitely. iti now a question for you uh, we've been like focusing on just the women uh, part of uh, society आपके जो उपन्यास हैं या आपकी जो फिल्में हैं आप तो फिल्म निर्माता भी हैं और संपादक भी हैं तो उसमें मैंने देखा है कि आप बहुत सारे ऐसे विषय चुनती हैं सिर्फ विमेन रिलेटेड नहीं है इश्यूज दूसरे भी इश्यूज हैं जो थोड़े हटकर हैं इश्यूज जैसे आप में आपका एक टीवी सीरियल है भिन्न मानुष भिन्न कथा जिसमें आपने ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात की है और फिर आपकी जो फिल्म है एक क्रांति धारा yes, तो उसमें आपने होम मेकर की परेशानियों को प्रस्तुत किया है तो ऐसे मुद्दे बताइए आपकी नज़र में कैसे आते हैं और आप इनको विषयों को अपने कहानियों में कैसे ढालती हैं साहित्य की डोर से उसे कैसे बांध देती हैं ये बताइए ज़रा थैंक यू सो वेरी मच मैम जैसे मैं पहले बोली थी कि Uh, मैं जितना भी लिखती हूँ मैं आर्टिकल्स फीचर्स शॉर्ट स्टोरीज नावल्स ड्रामास मूवी भी ऑल्सो माइन एवरीथिंग मूविंग अराउंड ओमेन मेरी माँ को मैं देखी हूँ एक फुल ओमेन अगर मैं मेरी लाइफ में मैं देखी हूँ सी इज़ माय मदर एंड मेरी माँ बोलती थी अभी वो मेरे पास नहीं है मेरे भैया भी बोलते हैं बाहर देखने से पहले पहले घर देखो इंडिया देखने से पहले पहले अपना स्टेट देखो मैं जितना भी कैरेक्टर ली हूँ मेरे आसपास की है जैसे कि मुझे लगता है मैं उन लोगों को देखती हूँ मेरे समाज में है जहाँ पर मैं घूमती हूँ मैं मैं स्टेट के बारे में बोल रही हूँ मैं ज़्यादातर ग्लोबली नहीं लेती हूँ मेरे स्टेट में दो झू आर डाउन ट्रेडन जैसे वो मेरा मूवी है क्रांति धारा मैंने स्टोरी लिखी थी बहुत साल पहले ओमेन इन ग्रास रूट पॉलिटिक्स पति पंचायत राज जैसे बाद में बोला गया पति पंचायत राज उससे बहुत साल पहले मैं वो स्टोरी लिख चुकी थी मैं एक बार गांव गई थी आए थे कोई ओमेन वोट मांगने के लिए मेरी माँ को पूछी थी क्यों आए ये लोग न वो ना वो पंचायत सरपंच के लिए खड़ी हो रही है बहुत साल के पहले मैं तो पढ़ाई कर रही थी कॉलेज में आज का आजकल ओमेन लोग भी सरपंच बन रहे हैं क्या मेरी माँ को पूछी थी आई वॉज चाइल्ड इज देन मेरी माँ बोली थी हाँ फिर कुछ साल बाद जब मैंने लिखना शुरू किया मैं गई थी गाँव में मैं देखी कि वो रसोई कर रही है उनके हस्बैंड बैठ के मीटिंग कर रहे हैं हमारे गांव जो है इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट विलेज में और मेरे भाई हम दोनों मिल के बनाए हैं मेरे भाई डॉक्टर अच्युत सामंत ही इज़ द फाउंडर ऑफ टू वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी तब मैंने देखी वो आए थे वो हमारे गांव में पुलिस स्टेशन भी है दोनों झगड़ा करके आए हैं फिर वो लेकिन सरपंच जी ने नहीं आए हैं मैं बोली आप मेरे गांव में मैं बहुत पॉपुलर सबका घर का बेटी हूँ मैं मैं गांव में बहुत ज़्यादा काम करती हूँ मेरा सोशल वर्क विंग में गांव में करती हूँ बहुत सारे ओमेन एस एस जी ग्रुप ये हो फिर मैं बोली सरपंच कहाँ गए उनके पति बोले वो क्यों आएंगे घर में खाना बना रहे हैं आप आइए हमारे घर चाय पियेंगे बोले आप इधर क्यों बैठे हैं तो ये तो हमारे चारों ओर घटता है आजकल क्या हुआ है फिफ्टी परसेंट ज़्यादा भी ओमेन कोटा हो गया सरपंच तो बन रहे हैं लेकिन घर में बैठ रहे हैं मेरा स्टोरी मूविंग अराउंड दैट वो एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ थी लेकिन वो ओमेन कोटा हो गया वो तो हस्बैंड को छोड़ना पड़ेगा ये आ गई फिर वो बोली तू घर बैठ तुझे जाना नहीं है उसको लेके मैंने स्टोरी लिखी थी बाद में मैंने उसको मूवी भी बनाई थी भगवान के कृपा से मैं जहाँ भी गई थी स्टैंडिंग ओवेशन मिला मुझे स्टोरी के लिए आप जो बोल रहे थे कि वही मैं बोल रही हूँ मैम हमारे चारों और बहुत कुछ घटता है ईश्वर ने हमको कुछ लिखने के लिए कलम दिया ईश्वर नहीं चाहेंगे तो हम लिख नहीं पाएंगे माँ सरस्वती इधर बैठेंगे नहीं।, नहीं उसको हम पॉजिटिव साइड से देखना चाहिए एंड उसको जैसे मैम ने बोले इस तरह से लिखना चाहिए जैसे कि कुछ पॉजिटिव एंगल निकले ओमेन को सल्यूशन मिलना चाहिए उनको अगर ओमेन का सल्यूशन मिल जाएगा ना परिवार को सल्यूशन मिल जाएगा सोसाइटी को भी सल्यूशन मिल जाएगा ओमेन जितना स्ट्रांग होंगे जितना पॉजिटिव थॉट प्रोसेस लेके आगे जाएंगे स्वयं ब्रह्मा जी आएंगे तो उनका रास्ता रोक नहीं पाएंगे बिल्कुल बिल्कुल तो आपकी इंस्पिरेशन बेसिकली सोसाइटी है सोसाइटी के किरदार हैं yes. वहाँ लोग एंड मेरी माँ है जो मैं देखी हूँ एक फुल ओमेन हाँ. मेरी माँ को जब ओनली चालीस साल हुआ था एंड मुझे एक महीना हुआ था मेरे पिताजी गुजर गए थे 
एंड वी आर वेरी मच वी आर वेरी मच फ्रॉम डाउन ट्रेडन फैमिली चार दिन में एक बार हमको खाना नहीं मिलता था मेरी माँ अकेली वी आर सेवन सिबलिंग्स सात को मेरी माँ ने बड़ा किया हम सात के साथ सब ने पढ़ाई किए हैं भगवान के कृपा से बेसिकली आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर बाद में मैं लिटरेचर में आ गई क्या बात है आ, तो पढ़ाई है मेन थिंग अगर हम ठीक से पढ़ाई करेंगे एजुकेशन ओमेन को मिलेगा ओमेन खुद के लिए सोच सकेगी जब ओमेन खुद के लिए सोच सकेगी तब सब कुछ ठीक होगा जी जी अच्छा जैसे हमने रीजनल लिटरेचर के बारे में हम बात करते हैं तो ट्रांसलेशन की भी बात होती है हाँ अब आपने किताबें मोस्टली हाँ। अपने लैंग्वेजेस में लिखी हैं ट्रांसलेशन शायद आपकी एक किताब आपकी शायद अनुराधा दो तीन किताबों हाँ। की ट्रांसलेशन हुई हाँ। है तो देखिए ऑन द अपसाइड जो ट्रांसलेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट्स द ओनली वे योर स्टोरी कैन गो टू अ ग्लोबल ऑडियंस यू नो इफ इट इज इन इंग्लिश इल गो टू अ ग्लोबल ऑडियंस इफ इट इज इन हिंदी इल गो टू वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट बट ऑन द डाउन साइड ये भी देखने को मिलता है कि कई बार जब ट्रांसलेशन होती है तो जो उसका ओरिजिनल लैंग्वेज का एक फ्लेवर है जो एसेंस है वो खत्म हो जाता है तो वॉट आर योर थाट्स ऑन ट्रांसलेशन आई यू प्रो ट्रांसलेशन आई यू नॉट प्रो ट्रांसलेशन नहीं ट्रांसलेशन मैम होना चाहिए बिकॉज आई एम द एडिटर ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मैगजीन मेरे मैगजीन का एक इशू मैं डेडिकेट करती हूँ ट्रांसलेशन के लिए हर साल साल का जो जनवरी है पिछले साल नमिता मैम ने भी गए थे बहुत सारे वो सार भी आए थे गए थे ट्रांसलेशन होना चाहिए जरूर नहीं तो जो ओरिजिनल लैंग्वेज ग्लोबल पोडियम में कैसे आएगा लेकिन जो दूसरा बात आपने बोले अच्छा ट्रांसलेशन का जरूरत बहुत ज़्यादा है अगर हम ठीक से प्लेस नहीं करेंगे जैसे कि आप मेरे नवेल शकुंतलास डटर पढ़ के आए हैं अच्छा ट्रांसलेशन हुआ है आपके आपको पता चल गया कि मैं क्या लिखी हूँ अगर ठीक से ट्रांसलेशन नहीं होगा तो वो ठीक से दूसरों के सामने नहीं आ पाएगा ट्रांसलेशन होना चाहिए अच्छा तरीके से होना चाहिए ट्रांसलेशन बहुत ट्रांसलेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी इन द लिटरेचर एक्चुअली क्या हुआ इसका साइड का जो लिटरेचर uh, वो ज़्यादा ट्रांसलेशन नहीं हुआ uh, लेकिन होना चाहिए सो इफ मेरी जो न्यूज न्यूज़पेपर है मेरे आसाम का हाईस्ट सर्कुलेटेड वीकली न्यूज़ पेपर एंड आई वॉज द फर्स्ट एडिटर इन आसाम हाँ वो Uh, अभी तेईस साल हो गया इट्स अ वेरी एस्टाब्लिश यू नो न्यूज़ पेपर वहाँ पर एक लिटरी मैगजीन भी है विच इज़ रनिंग अंडर द यू जी सी केयर यू जी सी केयर में ये ये बहुत हाई स्टैंडर्ड का लिटरी मैगजीन है वहाँ में हम लोग सब समय ट्रांसलेशन की uh, ही बात करती हूँ क्योंकि वी हैव ट्रांसलेटेड लॉट्स ऑफ the uh, stories novels already and le- and uh, abroad also wo bideshi jo bhasha hai uska bhi translation hui hai to meri book pe kya hua so i have given some uh, translation uh, uh, given my work to someone that they translated some works but not proper way of translation is done, has been done okay to secondly jo hua अरुणी कश्यप ने किया वो उसका इंग्लिश ग्लोबल इंग्लिश है बिल्कुल सही हाँ ग्लोबल इंग्लिश जी जी ना दैट्स वाई पीपल रिलेटेड विद द कैरेक्टर्स यू नो ये होना चाहिए द फ्लेवर कल गुलजार साहब ने बोला था मीटिंग में जे एक परफ्यूम जब डालना है एक बतल से दूसरा बतल में तब तो कुछ तो ये सुगंध लॉस होगा लॉस होता है कुछ परफ्यूम लेकिन सुगंध रह जाता है सुगंध रख जाता है ये सुगंध ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हाउ यू हाउ यू डिफाइन दोज वर्ड्स यू नो एंड समटाइम्स ट्रांसक्रिएशन भावानुवाद इट इज मोर इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन शुड बी नॉट वर्ड टू वर्ड इट इज मीनिंग टू मीनिंग कभी भी ऐसा हो जाता है जो एक बार मैंने देखा है एक ही इज बंगाली राइटर बट ही नोज वेरी गुड असामीज बट समहा क्या हो गया है मेरे एक स्टोरी यहाँ पे ट्रांसलेट हुआ है 
ट्रांसलेशन में क्या हुआ है मेरा घर का मीनिंग एक दूसरा हो गया है घर का मीनिंग हो गया है एक कोठा जैसा माने रूम हम लोग तो जो घर बताए हैं इसे मकान इट इज इट इज गोइंग इट इज जस्ट डिफरेंशिएट विथ सम वर्ड टू वर्ड ये घर से हो गया है रूम तो मीनिंग ही चेंज मीनिंग ही चेंज हो गया है तो मैंने बोला ऐसे क्यों हो गया है जो वो ये तो भूल हो गया है हम लोग का ये में हम लोग तो ऐसे बोलता है रूम को रूम को ऐसे कोठा नहीं बोलता है वो असमिस से ये अलग हो गया तो मीनिंग ही बदल गया सही सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट from a language to another language yes. it is difficult more than the original one yes now translator ka itna stress hota hai he has to be he, well versed in both the languages yeah he has to, to be get well, that essence, essence and the flavor yeah. of the original and translate and it translation. into the yeah. other language yeah he, he, he has yeah. to be very careful yes. about it mm. and uska stress jyada hota hai bilkul bilkul he is bilkul. taking the whole stress on right. it right क्योंकि उसका मन का बात पढ़ना है ना जिसका राइटर का मन का बात जी जी हाउ यू ट्रांसलेट इट हाउ यू ट्रांसलेट इट मन का बात सो ऑन दैट थॉट प्रोवोकिंग नोट लेट अस कंक्लूड आर कॉन्वर्सेशन टुडे अनुराधा एंड इतिरानी आपसे मिलकर और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे और आशा करती हूँ कि आप इसी तरह सामाजिक बुराइयों के जो मुद्दे हैं उनको अपन अपनी किताबों में अपने उपन्यासों में छेड़ते रहिए और उन पर रोशनी डालते रहिए थैंक यू सो मच थैंक यू ऑडियंस इट इज़ योर टर्न नाउ फॉर एनी क्वेश्चंस वी हैव अबाउट सिक्स मिनट्स सो द पैनल वुड बी हैप्पी टू आंसर येस प्लीज हाई मैम एक्चुअली मैम क्वेश्चन इज फॉर बोथ ऑफ द राइटर्स so in the process of writing the books uh, i just wanted to ask how impactful was the uh, assamese and odia culture for your characters yeah for both of the writers actually how important was your yeah. the culture in odisha and assam what is the culture of odisha and assam uh, ma'am you said na ki in odisha we are well off that huh? that women have more agency uh, so i was uh, interested as to how impactful was it in your writing how did you express your women characters in the context of culture in the context of the culture how we are expressing women in Jee, in, in, Jee, uh, in our state ji in our writing ya overall ni ni ma'am aapke jo odisha ka jo culture hai wo yes. aapke writing mein kitna impactful raha hai aapke liye ha 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 mere writing mein bahut zyada aata hai uh, i am very happy ओडिशा अभी विश्व भाषा सम्मेलन ही थ्री फोर फाइव अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं आई एम वेरी हैप्पी आई एम हियर आई एम नॉट देयर मेरी जो जितना भी राइट अप है मेरा जितना भी वोमेन कैरेक्टर है उसमें हमारा जो कल्चर बहुत ज़्यादा आता है मैं लिखती हूँ मैं बो, मैं पहले बोली हूँ ना मैं सराउंडिंग सिचुएसन इसको ले मैं लिखती हूँ उसमें कल्चर होता है कल्चर इज द हमारा सबका एक परिचय होता है कल्चर वो नहीं होने से कैसा होगा एक्चुअली वी डिपिक्ट आवर ओन स्टेट यू नो द कैरेक्टर्स इज फ्रॉम आवर स्टेट एंड इन असम वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर वेरी फ्री ओमेन दे आर क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल सोसाइटी ज़्यादा है ट्राइबल सोसाइटी में वोमेन का वोमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा है इसीलिए इसका हम लोग का वहाँ पर दहेज वहेज कुछ नहीं असम इज लाइक दैट एंड वुमेन एम्पावरमेंट इतना है हम लोग इस कभी भी सोचा ही नहीं है ऐसे जे दूसरा है ये मेल डोमिनेटेड है कुछ है या इसीलिए ये इम्पेक्ट पड़ता है वहाँ पे दस वी आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ एंड वी आर डेपिक्ट ऑल टाइम वी आर गोइंग टू डेपिक्ट आवर वुमेन करेक्टर एंड अदर करेक्टर ऑल्सो इन दैट वे and particularly i am not a hardcore feminist i am a humanist mera male character jada strong hai mera jo novels hai and uh, i I'm already i am uh, uh, already uh, teen uh, already the three person had already getting phd on my work on my novels okay and one is going on the male psychology on onuradha sharma pujari's novel male psychology 
क्योंकि वुमेन ने मेल साइकोलॉजी को समझना बहुत बहुत जरूरी है नहीं तो सोसाइटी नहीं टिक टिकेंगे अच्छा से मदारहुड इज द्रुथ पेटर्निटी इज ऑनलि बिलीव बिकज इन महाभारत None of the father of Pandavas is their <laughs> own father. Judiciary, we more Jun Nakul Sahal, but yeah. society has accepted it that time itself. That time also. So even that time uh, also. now we have Nina Gupta and Lady. They are doing yes. all these things. It is accepted in the time of Mahabharata because that time there was no IVF. No, yes. <laughs> that time they have to go for natural way. But we society has uh, accepted that motherhood is the truth. Yes. Uh, paternity is only belief. Yeah. Yeah. Matrilineal. That's true. Matrilineal. It's a in, in Indian psychology also. We are not doing anything new, sir. I mean, we are grateful. We are Indians. We Our culture a, is yeah. great culture. We we have a uh, you have a very valuable culture. We are we have. It is something different from others. Thank you, uh, sister from Assam, Sharma ji. So you said that the Assamese uh, people are surrounded by tribal and there's. Yes. tribal people and yeah, the dignity yeah, yeah. of the tribal women but in reality what is the condition of women in tribal communities there is a lot of witch burning witch hunting in assam even the law of the assamese government has not been able to rescue women from being killed in front of her husband mm. so what is your reflection on that and just now witch hunting is minute. everywhere one uh, minute. in the whole world one it's minute. now in i have i have just a added comment yeah. on uh, iti samant's comment that indian culture is great now this this kind of a celebratory approach does not take into account the challenges of indian culture vis-a-vis -vis the condition of women so we need to relativize our valorization of indian culture and understand the challenges that indian culture faces first i have to answer this which which hunting is you cannot stop um, till now because of the some of our tribes are not getting adequate education and till they are living in a very um, remote area and they are observing some andhavishwas you know uh, so they are doing like that but if you go to the Assam, and if you heard about the name of Biru Bala Ravha, she is from Ravha community. You know, she stands for that. And nowadays, it has been diminishing only for her own uh, own effort. It's a very, she is a very strong woman, and she already uh, has taken many steps, and she lives in a. in a you know village and all time she had been doing uh, the last 15 to 20 years only on these things and she had some ngos also and nowadays it is going to be uh, decrease actually it's the down line some day it will be finished but you cannot assure that you the those you know uh, that's on the vishwas it will st stop some day but it will come in a different way i think we have run out of time i hope that answers your question sir all right thank you for being a great audience thank you so uh, thank much thank you audience thank is a lovely audience. audience thank you very much